สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูทรายนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมอต้นซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการนําความรู้เศษส่วนนะคะไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาค่ะซึ่งเราจะต้องอาศัยความรู้ในเรื่องของการคูณและการหารเศษส่วนเข้ามาใช้ร่วมกันด้วยนะคะแต่จะเพิ่มเติมที่สถานาการณ์ต่างๆนะคะที่เราจะพบเจอได้ในชีวิตประจําวันเข้ามาร่วมด้วยนั่นเองนะคะโดยวิธีการแก้โจทย์ปัญหามีหลักการคือ 1. ตรวจสอบว่าโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างและต้องการอะไร 2. เขียนเงื่อนไขให้เป็นประโยคสัญลักษณ์และ 3. หาคำตอบจากประโยคสัญลักษณ์ค่ะค่ะจากหลักการข้างต้นที่ครูได้กล่าวมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวอย่างที่1น,นะคะถังใบ1จุน้ำา140ลิตรมีน้ำอยู่เศษ3ส่วน4ถังหลังจากใช้น้ำไปแล้วจำนวน1จะเหลือน้ำอยู่เศษ1ส่วน2ถังจงหาว่าใช้น้ำไปเท่าไหร่ประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่ได้นะคะก็จะได้ว่าเศษ3ส่วน4คูณกับ140และลบด้วยเศษ1ส่วน2คูณกับ140ค่ะวิธีทำนะคะบรรทัดแรกเลยนะคะเราจะเขียนว่าถังน้ำใบหนึ่งจุน้ำ140ลิตรค่ะส่วนบรรทัดต่อมานะคะเราจะหาว่าเศษ3ส่วน4ของถังนั้นมีค่าเท่ากับกี่ลิตรนะคะโดยเขียนว่าเศษ3ส่วน4คูณกับ140จะเท่ากับ105ลิตรค่ะแสดงว่าเศษ3ส่วน4ของถังเท่ากับ105ลิตรนะคะหลังจากนั้นนะคะใช้น้ำไปน้ำเหลือในถังเศษ1ส่วน2ลิตรนะคะก็คือนำเศษ1ส่วน2นะคะคูณกับ140เท่ากับ70ลิตรค่ะทีนี้เรารู้แล้วนะคะว่าจำนวนน้ำที่มีอยู่นะคะมีค่าเท่าไหร่และจำนวนน้ำที่เหลืออยู่มีค่าเท่าไหร่ให้นำทั้ง2จำนวนนะคะมาลบกันค่ะจะได้ว่าดังนั้นน้ำที่ใช้ไปมีจำนวน105ลบ70เท่ากับ35ลิตรค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือใช้น้ำไปจำนวน35ลิตรค่ะตัวอย่างที่2นะคะซื้อเงาะ26เศษ1ส่วน2กิโลกรัมกิโลกรัมละ9บาทขายไปกิโลกรัมละ16บาทคนขายจะได้กำไรเท่าไหร่ค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะจะได้ว่า26เศษ1ส่วน2คูณกับ16นะคะลบด้วย26เศษ1ส่วน2คูณกับ9นะคะวิธีทำเลยนะคะบรรทัดแรกเราจะเขียนว่าเงาะหนัก26เศษ1ส่วน2จะเห็นได้ว่าตัวเลขเป็นจำนวนคะนะคะเราจะทำให้เป็นเศษเกินก่อนจะได้เท่ากับ53ส่วน2กิโลกรัมบรรทัดต่อมานะคะราคากิโลกรัมละ9บาทจ่ายเงินค่าซื้อเงาะไป53ส่วน2คูณด้วย9นะคะจะมีค่าเท่ากับ477ส่วน2จะได้ค่าซื้อเงาะก็คือให้นำ477นะคะหาร2จะเท่ากับ238บาท50สตางค์นะคะบรรทัดต่อมานะคะขายเงาะไปได้เงิน53ส่วน2คูณด้วย16นะคะจะได้เท่ากับ424บาทบรรทัดต่อมาจะได้กำไร424บาทลบ238บาท50สตางค์นะคะก็จะได้กำไรเท่ากับ185บาท50สตางค์ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้จะตอบว่าคนขายจะได้กำไร185บาท50สตางค์ค่ะเป็นไงกันบ้างคะนักศึกษาสำหรับเรื่องที่เราได้เรียนกันไปวันนี้ซึ่งเป็นการนำความรู้เรื่องเศษส่วนนะคะไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหานักศึกษาจะสังเกตได้ว่าตัวอย่างที่ครูยกมานะคะเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมานะคะโดยที่เราจะทาแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปการสอนคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ